Narciso, me ajude a não mais sacrificar a minha mãe e o meu pai e o resto de minha família com o seu amor de Deus e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois minha família não é minha escrava e nem depende de mim, nem nunca dependeu em momento algum. Até este crime de curandeirismo e de lavagem cerebral. Santa Tatiana, que todas as músicas e canções que eu tiver e escutar, eu escute com Jesus e Maria e com os ouvidos do seu amor, que tudo perdoa e tudo compreende. A vida, a morte, o pecado, o maligno, o abuso, a violência, o terror, o teu horror, a dor, o aborto, o medo, a guerra, o tiroteio, o roubo, o medo, as drogas, o erro, a falsidade e até a crueldade. Pois quem tem ouvidos de amor escolhe amar ao próximo. São Teodoro Marte, que o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas sejam os meus mandamentos de agora em diante, pois quem assim o é não é infeliz, nem é injusto ou covarde ou ladrão, nem agride ao próprio pai, nem à própria mãe, e nem aos próprios filhos e filhas e tampouco ao cônjuge ao seu amor que vem de Deus. Santa Teresa d'Ávila, me ensine a me auxiliar, a amar ao próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas por amor a Jesus Cristo que é o seu amor de Deus, que ama a todos os seus filhos e filhas como filhos e filhas de Deus e de Nossa Senhora, por isso me ensine a ser reto e fiel com Jesus Cristo e o seu amor, por vossa santidade. Santa Teresa Estoque Verzei, me ensine a amar a santidade de mim e a do meu próximo, para que eu não seja egoísta e não queira impor as minhas vontades e desejos sobre a vida santa do outro, que vive sua cruz e seu amor e de Deus, e não tem como entender, atender pedidos que não contemplem a vontade de Deus e do seu amor. Santa Teresinha, o amor ao próximo é justamente o amor ao endemoniado e ao possuído pelo mal do demônio, pelo doente, pelo leproso, pelo paralítico e pelo cego, pelo surdo e pelo mudo, pelo transformado e pelo incurável, pelo condenado e pelo discriminado, onde a sua cruz é justamente o madeiro desse amor. Santa Thaís, cedi para minha fortaleza que eu preciso para enfrentar o maligno e o mal, 
e suas enfermidades, curando a humanidade das suas influências e perturbações espirituais com o seu poder de Deus, de amor de Deus, que é fortaleza, graça e milagre, numa cruz que derrota o mal e o maligno com suas influências. São Tiago, sede para mim a minha cura diante das influências do maligno, com o entendimento de que eu não preciso ser o estímulo, a resposta e nem a consequência, a funcionalidade, ou seja, o comportamento, os seus significados e sentidos, análises e interpretações, mas apenas uma consciência como uma hóstia viva, com a atenção e intenção, que se movimenta e não depende de regras e tem liberdade para viver e para aprender a viver. São Tiago das Marcas, eu vos amo e vos jogo que me ajude a limpar as minhas mãos das armas que já portei e dos absurdos que já vivi, por amor de Deus e de Jesus Cristo de Nossa Senhora, pois a arma alguma é mais do que a oração e a salvação. Armas não tiram dos infernos, elas, elas levam para os infernos. Orações salvam e santificam. São Timóteo, eu vos amo e vos rogo pelos meus familiares e por mim, e por todos aqueles que já sujaram suas mãos de pólvora com armas, tendo de se defender por serem vítimas e testemunhos de crimes sexuais contra a vida e a saúde, e de terror contra a humanidade, e que precisam repousar seus corações em Deus e no seu amor por Jesus Cristo, Nossa Senhora e Deus Pai Celestial. Todos os santos, sede para mim e para a humanidade o exemplo que necessitamos para vivermos em paz e produtivamente, bem economicamente e politicamente, com justiça social, trabalho e educação, religião e cidadania, recreação e educação física, cultura e arte, para a promoção da vida e da paz. São Tomás Bequer, seja para mim a minha proteção e a minha bênção, noite após noite, dia após dia, em todo momento e situação, dificuldade ou alegria, sono, sonho ou lucidez e até a loucura, para que eu me oriente através da salvação de Jesus Cristo e espere nele a minha redenção. Tomás de Core, ajudai-me a fazer a caridade que Jesus Cristo ensinou, pois sou ruim desta caridade, tenho problemas em oferecer de graça o que para mim não foi de graça, mas foi por meio de trabalho e tortura, de muita dor e sofrimento, de muita dedicação e trabalho exaustivo, enquanto que o carente pode estar praticando ilícitos ou desperdiçando seu tempo sem trabalhar, por não gostar de trabalhar e estudar. São Tomás More, que a minha caridade não seja motivo para manter o pobre e o miserável ou carente em situação de desespero, desemprego ou evasão escolar por não gostar de trabalhar e de estudar, de investir em sua vida e família e querer tudo de graça sem se espenhar e esforçar para adquirir algo ou alguma graça, como que por meio da oração é o trabalho, por isso trabalho salvo.
São Tomé Apóstolo, me ensine a respeitar mais as pessoas idosas e as mulheres e até as crianças, para que a minha vida seja luz e não treva, e não abismo e choro, ranger de dentes, para que essa gente, que por motivos triviais se encontra em provações e segredos que alimentam a fé da humanidade. Nossa Senhora dos 33, sede para mim aquela que cuida de mim como, fo como foste é a Nossa Senhora dos 33. E desde já vos peço uma graça e um milagre urgente de cura e libertação para mim e minha família. Que Nossa Senhora, que Nossa Senhora não desprezará, pois é amor e que vos peço assim, espero que me atenda. E, e me realize esse pedido de amor por Jesus Cristo, nosso Senhor, e o seu amor de Deus. Santo Turíbio de Mongroveiro. Eu vos amo e vos peço pelas vítimas das guerras que acontecem e já aconteceram neste mundo, desde o princípio dos tempos, para que elas descansem suas almas em paz e encontrem o perdão de seus erros, crimes e pecados, através da cruz de Jesus Cristo e do seu amor de Deus, através da graça e da misericórdia de Deus Pai. 